நீங்க செய்ய போறது ஆட்டா பேசன் லட்டு அதாவது கோதுமை மாவு கடலை மாவு உருண்டை இது வந்து என்னென்னா நம்ம ரெண்டுமே கோதுமை மாவு கொஞ்சம் கடலை மாவு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு நல்லா நெய்யில் வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சுகர் வந்து பவுடர் பண்ணி நம்ம அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிக்கணும் நம்ம நட்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நினைக்கு செய்ய போகிறது கோதுமை கடலை மாவு உருண்டை தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு நான் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் கடலை மாவு முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் கடலை மாவும் இது வந்து சுகர் வந்து நான் வந்து மிக்சியில் வந்து அடித்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து கடலை மாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் முந்திரி வந்து ஒரு பதினஞ்சு முந்திரியை நான் உடச்சி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு நம்ம கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு ஏலக்கா அளவுக்கு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் கடாய் வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா உருகட்டும் கடலை மாவு கோதுமை மாவு ரெண்டையுமே நல்லா வந்து அதாவது பேர்ன் ஆகக்கூடாது தீயக்கூடாது நல்லா வந்து வறுத்துக்கணும் கடலை மாவு வந்து நான் வந்து மெஷினில் கொடுத்து அரைச்சி சலித்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கோதுமை மாவு இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் கடையில் வாங்கினா மாவு கிடையாது கடலை பருப்பை நம்ம அரைச்சி சலித்து வச்சுருக்கேன் இது இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க கோதுமை மாவு இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம தேவைனா இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கீ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டோன்னா தீஞ்சு போயிடும் தீயாமல் கோல்டன் ப்ரௌன் வரப்போ நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் நல்லா ஸ்மெல் வர டைம் வரைக்கும் நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இது வந்து நல்லா இதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க இப்போ வந்து லைட்டாக கீ வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டே வரும் இந்த மாதிரி ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏலக்காயும் முந்திரியும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் முந்திரி இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுட்டு அதாவது என்னென்னா லைட்டாக வாமாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சூட்லேயே வந்து சுகர் ஆட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் நல்லா வாம் ஆனதுக்கப்புறம் அதாவது மிதமான சூட்டில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணனா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் நான் கொட்டிட்டேன் இது பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் சூடாக இருக்குது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுகர் பொடி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆறட்டும் இப்போது கொஞ்சம் சூடு ஆறி இருக்குது நம்ம சுகர் பவுட்ரை ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சுகரை வந்து அப்படியே போட்டால் என்ன ஆகுனா அதாவது கல்கண்டு மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக அதனால் பொடி பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நர நரன்னு இருக்காது கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம கடாயில் வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் மெதுவான சூட்டில் வந்து வறுக்கிறதுனால கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி பிடிக்கிற மாதிரி வரணும் இதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ வந்து லைட்டாக நம்ம கீ வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா இடத்துலையும் நல்லா சுகர் பவுடர் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் சூட்லேயே பிடிச்சிக்கோங்க அதாவது மிதமான சூட்லேயே நம்ம இப்போ பிடிச்சிக்கலாம் சைஸ் எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு பெருசாக வேணால் பெருசாகவும் பிடிச்சிக்கலாம் இது பிடிக்க பிடிக்க என்னென்னா அந்த கீ வந்து ரிலீஸ் ஆகிறப்ப என்னென்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளேட்டில் நம்ம எடுத்து பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வந்து வேணுமோ அந்த சைஸ் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் இப்போ நம்ம எல்லா லட்டுமே பிடிச்சி வச்சுட்டோம் கிரேப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மேலே டாப்பிங்ஸ்க்காக கிரேப்ஸ் வைக்கலாம் கிரேப்ஸ் பாதாம் எது இருந்தாலும் நம்ம வந்து மேலே வச்சுக்கலாம் இது வந்து தீபாவளி நவராத்திரி கிருஷ்ண ஜெயந்தி குழந்தைங்களுக்கு வந்து பர்த்டே ஏதாவதுனா இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு பிளேட்டில் வச்சுட்டோம் குழந்தைங்க எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கோதுமை மாவு கடலை மாவு நல்லா ஹெல்த்தியான ஸ்வீட்டும் கூட இப்போ வந்து சுவையான லட்டு தயாராகிடுச்சு நான் ஆட்டா பேசன் லட்டு எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தேங்க இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸாகவும் நம்ம கொடுத்து அனுப்பலாம் டெய்லியுமே நம்ம ஒரு ஒரு உருண்டை கொடுத்துட்டோன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்